Ukážeme si, jak zálohovat Windows pomocí systémových nástrojů. Zálohovat mohu na různá média, na disky, které mám přímo v systému, připojené ve svém počítači, nebo na externí disky. A pokud mám Windows Professional a výš, tak mohu zálohovat i na síťové disky. A my si ukážeme, jak na Windows 7 Professional zálohovat na síťový disk, na nějaké sdílení, které mám v síti Microsoft pro tento účel připravené. Přihlásím se, aby to bylo co nejjednodušší pod účtem administrátora a najdu si nástroj zálohování a obnovení. A jelikož není nastaven žádný zálohovací plán, tak musím nejprve zálohování nastavit. A musím si vybrat cíl, kam budu svoje zálohy umistovat. Těch cílů zálohování může být samozřejmě víc. Já budu ukládat v síti a musím správně zadat síťové úložiště. Po správném zadání adresy serveru a sdílení a uživatelského jména a hesla se mi cíl zálohování objeví jako další z možných umístění, kam mohu své zálohy směrovat. A pokračuju tlačítkem další a budu zálohovat podle doporučení systému Windows. První zálohu průvodce okamžitě spustí a pak bude zálohovat konkrétně neděle 19 hodin a mohu tento zálohovací plán samozřejmě změnit. Mohu se i podívat na průběh zálohování přes podrobnosti. Pokud je síťové úložiště velice rychlé a připojení k tomuto síťovému úložišti taktéž, tak průběh zálohování, jak je vidět, je poměrně rychlý. Jedná se sice o prázdný počítač bez uživatelských dat, ale i tak jeho objem je zhruba 8 GB a zálohování probíhá poměrně svižně. První záloha byla úspěšně dokončena a odteď systém Windows bude sám volit podle časového plánu, tedy konkrétně zatím defaultně nastaveného na neděli v 19 hodin. Úroveň zálohování typicky volí přírůstkovou metodu a z tohoto úložiště mohu kdykoliv obnovit stav svého počítače po pádu. A my si teď ukážeme, jak takovou obnovu udělat. Já si tento počítač vypnu. A založím si úplně nový počítač a zkusím nasimulovat obnovu kompletního počítače po nějaké hardwareové závažné chybě, například po e, zničení pevného disku. Nastavím zhruba stejné parametry, co se týče operační paměti, velikost disku nechám na výchozí, tak jak mi virtuál umožňuje. A k obnově musím použít buď to disk pro obnovení, anebo instalační médium Windows. Po startu instalátoru nebudu instalovat standardním postupem, ale vyberu si možnost opravit tento počítač, kdy nejprve se nástroj obnovy počítače bude snažit najít nějakou místní bytovou kopii systému. Pokud nemůže najít, musím vybrat 
jinou bytovou kopii systému a to právě na síti přes tlačítko upřesnit k tomu je důležité samozřejmě připojení k síti a teď už jenom musím správně zadat název serveru v mém případě IP adresu a název sdílení. Po správném zadání uživatelského jména a hesla mohu spustit obnovu počítače z této bytové kopie. Poslední varování, které mě upozorňuje na to, že všechny disky, které mám v tomto počítači, budou sformátovány a data na nich přemazána. A teď je to jenom otázka rychlosti síťového úložiště, připojení k tomu síťovému úložišti a rychlosti mého nového počítače jak dlouho bude obnova systému trvat. A po ukončení obnovy a restartu počítače můžu pokračovat v práci se stavem počítače tak, jak byl v daném místě uložení zálohy.